El día de hoy estamos manejando uno de los autos con más tradición en México. Un auto eh, el cual en algún tiempo se le conoció porque todo el mundo tenía uno de estos, al menos en la cabeza. Estamos probando un Volkswagen Jetta de sexta generación del año 2011. Bien, eh, hablemos de la extensa historia del de Jetta y en particular del de Volkswagen Jetta en México. Pues la primera generación del Jetta fue conocida en México como Atlantic y se presentó en el año de 1981. Y esa primera generación ya se hacía en la planta armadora de la eh, marca alemana en Puebla, México. Fue vendido hasta el año de 1987, cuando la segunda generación, eh, que ahora sí se llamó Jetta como en el resto del mundo, fue presentada. La tercera generación llega en 1993, con el mismo nombre de Jetta, y en 1995 llega una versión que causaría mucho revuelo por su motor de 6 cilindros, no línea, pero tampoco en B, estoy hablando de la versión BR6, que eh, se ha convertido en un clásico moderno. Para 1998, como modelo 99, llega la cuarta generación. Y la versión BR6, eh, digamos que cede su paso a la versión 1.8 con motor turbocargado. Para 2002 llega la primera variante en vagoneta o variant o station wagon que conocimos de el Jetta en México, en particular esa camioneta estaba armada en Alemania pero en México se le instalaba un motor 2.0 en la planta de Puebla. Sí. En 2005 se presenta la quinta generación del Jetta que en México cambia de nombre porque eh, convive con el Jetta de cuarta generación y eh, en vez de Jetta se llama Bora, entonces ahí empieza la bonita historia de Volkswagen compartiendo piso de ventas con varios modelos del, del mismo auto. En 2007 el eh, Jetta de cuarta generación recibe un restyling que fue desarrollado por la filial china de Volkswagen que eh, comparte con la marca FAW y ese rediseño en México pasa a llamarse Jetta clásico conviviendo aún con el Bora que digamos estaba un escalón arriba. En 2010 se presenta esta generación que estamos manejando, que es la sexta generación, para seguir cubriendo el mercado de sedanes eh, compactos de bajo costo, Volkswagen mantiene la cuarta generación y vuelve a cambiar el nombre para llamarlo solamente Volkswagen clásico. Eh, la quinta generación, el Volkswagen Bora, eh, desaparece de, de ventas, pero durante algunos meses de 2010, lo que entraba la nueva producción de Jetta de sexta generación, convivieron en las agencias mexicanas, y al parecer fue el único lugar del mundo donde sucedió esto, convivieron el Jetta de cuarta generación, eh, llamado clásico para entonces el Volkswagen Bora es decir el Jetta de quinta generación y el Jetta de sexta generación es decir este Jetta que estamos manejando hablando de la cercanía que tiene la marca alemana con México la ciudad de Puebla fue la primera en donde se presentó el Jetta de sexta generación este Jetta y se presentó con una edición especial que de hecho eh, también representa un hito en la industria automotriz mexicana porque fue el primer auto que el gobierno federal eh, le permitió usar un logo eh, digamos gubernamental esa edición especial 
fue denominada Jetta Edición Especial Bicentenario. El se vendió de 2010 a 2011, correspondiendo con las celebraciones de el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Esa edición Bicentenario estuvo limitada a 2010 eh, vehículos y yo sé que muchos me preguntarán si este Jetta 2011 es un Jetta Bicentenario, pues la respuesta es que no. Este es un Jetta, digamos, menos equipado. Yo sé que tiene unos emblemas que lo hacen parecer, o un emblema que lo hacen parecer Bicentenario. Eh, algún dueño anterior posiblemente se lo instaló, porque el Jetta Bicentenario tenía eh, vestidura en piel en bitono, tenía climatizador en vez de aire acondicionado, como solo tenemos aquí, eh, faros de niebla, eh, acabados en tipo aluminio pulido, es decir, venía completamente equipado, también incluso eh, contaba con una pantalla de infotenimiento y el Jetta que estamos manejando hoy es una versión Sportline que igual que todos los Jetta sexta generación en México contaba con un motor 2.5 de 5 cilindros, 170 caballos de fuerza y más de 200 libras pie de torque un motor mmm, si bien es muy potente, con bastante torque que lo hace sentir y reaccionar bastante bien. He tenido la oportunidad de manejar este Jetta en particular en carretera, en diferentes tipos de carretera. Y puedo decirles que se maneja muy bien, pese a sus más de 200.000 mil kilómetros recorridos. La verdad es que me sorprende un poco lo bien que sigue manejándose este coche después de tantos kilometrajes. Las sensaciones de manejo es de un coche seguro que se puede llevar a ritmos alegres. No es, no es un coche deportivo de ninguna manera, pero el motor, la caja manual de cinco relaciones con un muy buen escalonamiento hace que, que sea divertido. No es, se siente eh, un esmero en el eh, desarrollo de el conjunto del chasis, el motor y la caja. Ah, hablando de interiores, eh, se sienten muy en la línea de lo que ofrece Volkswagen en la actualidad. Se sienten mucho mejor que el, el lupo que probamos hace tiempo y a la par de los acabados que encontramos en el Vento, que también probamos hace algunos meses. Eh, los plásticos que tenemos en la mayoría de las superficies son duros pero de buena vista o sea no se ven eh, baratos como si pasaba en el lupo por ejemplo y los que tocamos eh, por ejemplo en el, en el volante si sí se sienten más suaves en la palanca se siente un poquito más suaves o sea donde suelen estar nuestras manos se sienten bien y en general se siente bien este siendo un coche con un kilometraje alto no presenta ningún tipo de ruido lo cual es de hacerle mención algunos otros plásticos que no se ven tan de buena calidad no, no es que se vean baratos pero sí se ve que esta no es una versión completamente equipada eh, el hecho de que aquí no tengamos el acabado en eh, tipo aluminio que, en, que en, otros, en otras versiones sí tenía pues lo hacen ver muy simple es un interior, este en particular es un interior muy simple, muy negro, eh, tiene algunos detalles cromados alrededor tal vez de las salidas de aire que tratan de resaltar un poco eh, la estética de este interior, pero eh, pues la verdad es que no es suficiente, se siente un interior adecuado, pero nada más, no tenemos por ejemplo tal vez eh, controles de audio al volante o control crucero, eh, vamos, el equipamiento no es el tope de gama, aún así es bastante, bastante adecuado. ¿no? Eh, cuenta con detalles como el, el quemacocos, que tiene un funcionamiento bastante extraño, es como por, por niveles eh, y para subir y bajarlo hay que apretar o jalar la, la perilla, es, es extraño, pero, pero funciona bien. Eso sí, cuenta con un sistema de audio eh, bastante completo, radio, AM, FM, eh, auxiliar, eh, también cuenta Bluetooth que puede enlazar llamadas, eh, todo de, de, digamos, bastante competente. 
Cosas que le faltan, por ejemplo, que en otras versiones sí tenía, a lo mejor eh, el medidor de temperatura del refrigerante que no tenemos aquí. Tenemos un cuadro de instrumentos bastante sencillo con una pequeña pantalla al centro que nos dice pues hora, temperatura exterior eh, o temperatura ambiental. Eh, odómetro y el nivel de combustible no hay mucho más eh, en, ese, en ese sentido cosas buenas que encuentro por ejemplo eh, que creo que todos los coches deberían de tener por lo menos en los vidrios delanteros es que son de bajada y subida automática con un solo toque podemos bajarlos y subirlos y de hecho esto se replica en los cuatro vidrios eh, ya sea los traseros o delanteros desde la parte delantera del conductor o en cada una de las puertas se puede bajar de un solo toque la última generación que de hecho es la que se acaba de presentar este año 2018 es la séptima generación y parece que va a reemplazar completamente a este modelo ya que eh, pues Volkswagen tiene para competir en los mercados más bajos, digamos, al Volkswagen Vento, que ha sido un éxito de ventas, igual que el Jetta lo fue en su época. Y lo sigue siendo, sinceramente, es que eh, siempre se ha mantenido en la mente del consumidor mexicano como eh, una de las principales opciones en cuanto a, a autos compactos. Entonces, eh, supongo que el nuevo Jetta tendrá ese mismo, ese mismo destino, de ser un superventas en... Eh, en México y eh, de seguirse fabricando en la planta de Puebla posiblemente llegue a más de los 40 años de producirse en, en este país de manera ininterrumpida un hito que no creo que muchos autos si es que alguno sean capaces de, de ostentar muy bien amigos, esa ha sido la prueba de este, este Jetta. Si quieren ver más pruebas sobre otros Volkswagen, tenemos la prueba del Lupo y del Vento en el canal, pueden buscarla. Eh, algunos otros compactos tenemos el eh, Mazda 3. Y si quieren ver algo un poco más antiguo, tenemos reseñas del eh, Chrysler Imperial del Rambler Classic del 69 tenemos un poco para todos los gustos en el canal, como siempre muchas gracias por verme, nos vemos en la próxima